，怎么不接电话、啊？林菲菲，<笑>刘仁儿，天哪，好久不见，好久不见，好久不见，天啊，还叫什么刘仁儿啊？以后叫我 b u r b i e b u r b i e 我老公给我起的，是不是上？天哪，你结婚了？啊、哦，上个月办的，这不在国外办的吗？也没通知你们，知道你们忙。嗯，你怪我吧？当然不会，我应该恭喜你才对啊。哎，你怎么一个人啊？你男神呢？呃，他现在有点事儿，一会儿就到。可别放我们鸽子啊，我们可等着看呢。你放心吧，不会的。走吧，咱们进去吧，在这站着干嘛？行，走。你怎么在这儿？这话应该我问你的。你不是应该跟菲菲去参加同学会吗？同学会？哦，你不是我还忘了？忘了？你知不知道菲菲一直在等你？不过就是个同学会吗？这里还有更精彩的大戏呢。你不行不行，我要赶紧告诉菲菲。喂，周师姐。喂，小飞，菲菲回去了吗？没有啊。这可、个、怎么办呀？你知道吗？何云那个混蛋根本没去同学会。什么？现在联系不上他，我手机也快没电了。你帮我给他打个电话。他在哪儿？你把地址发给我。哎。哎，菲菲，这大伙都快吃完了，你男朋友不会还在高架桥上堵着呢吧？嗯。他可能今天有事不来了，我们吃饭就先走了。你不会是骗我们的吧？随便拉了个同事合个影，就冒充是你男友？<笑>这有什么好冒充的？我至于骗你们吗？谁知道呢？你从高中开始就很爱说谎，还总是说什么谁谁男友给你递纸条啊，校草给你表白呀、啊。就是，你那个时候可是体育队扔铅球的，长得又高又壮。校草怎么会看得上你呀、啊？对呀、啊，哎，菲菲，你说咱们都过去这么多年了，你这说大话的习惯怎么还是没改啊？你说你也是的，这单身就单身呗，还非要装自己有男朋友。你看看现在，搞得自己都下不了台。哎，你这衣服是不是也是租来的呀？让我看看是不是吊牌还都没摘呢？准备今晚退了去的吧？哎呦，钥匙够了没有？怎么想打人呀？你这手可是练铅球的，你要是打了我们，我们可受不了啊！<笑>
你的手，你就别挡了，我都看到好多次了。你的身体到底是怎么回事啊？从我见到你到现在，一直都奇奇怪怪的。有的时候要接近我，有的时候要追求我，可你做的事儿又不像是一个追求者做的。还有今天，你不和人接触，也是因为这个。这个时候你倒是聪明了。你这个看起来好像是过敏，而且是特别严重的那种。我有同学也过敏，有的是对食物过敏。有的是对花粉，你是对什么过敏啊？该不会是对人吧？差不多吧。过敏的原因有很多，人只是其中一种。那这个医院应该可以查得出来的呀。我才不会去医院那种全都是细菌的地方呢。哦，有一次。魏安还把我打晕了，带到医院去检查，结果发现过敏源有很多种，需要一一排查。但是他也不能老这么做，所以以后也就不了了之了。会积极到这种程度，我也真是服了你了。这是天生的吗？自从我十八岁开始，身体就变成了这样。只要接触到人，就会起红疹。不论男、女、老、少，无一例外。